നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ അതെയോ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നോ കൊണ്ടുവന്നോ എന്നാ കൈവക്കിക്ക് കൊണ്ടുവന്നവര് കൈവശിക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തവരോ കൈയാത്തിട്ടെ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ കർത്താവ് ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി തരുന്ന ഒരു വചനം നമുക്ക് ചെത്തി വായിക്കാം ഈ ദേശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം കടന്നു വരും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കും അനുഗ്രഹിക്കും അതിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ആറ് മുതലുള്ള തിരുവചനം ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ആറ് മുതലുള്ള തിരുവചനം ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കും നിങ്ങൾ സ്വൈര്യമായി വസിക്കും ആരും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളെ ഓടിച്ചു കളയും നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് കൂടി വാൾ കടന്നു പോവുകയില്ല ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ തുരത്തും അവർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആവർത്തിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാരം ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഉച്ചത്തി പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാരം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളെൻ്റെ ജനവുമായിരിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണിത് ഇത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ ഈ വചനം നിറവേറും അതുകൊണ്ട് ലേവിയരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറ് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഉച്ചത്തിൽ ദൈവമക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയണം എല്ലാവരും ഏറ്റുപറയണം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാരം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളെൻ്റെ ജനവുമായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാരം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളെൻ്റെ ജനവുമായിരിക്കും ഹാലേ ലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറയും നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ഏത് ജനതയാണുള്ളത് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ഏത് ജനതയാണ് ഉള്ളത് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാം തിരുവചനം അതാണ് കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ വിശ്വസിക്കണം ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നവനെ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനം എന്നെ നോക്കി ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനം എന്നു വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനത ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തെ അധരം തുറന്ന് ഹൃദയം നൊന്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്തുതി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ഈ സ്തുതി ആ ശബ്ദം ഒരു സിംഹാസനമായി മാറി ആ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാധിരാജനായ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു ദുർബലമായ നമ്മുടെ നാവുകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളെ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആ സ്തുതി ഈ തോമാപുരം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വലിയ 
അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് ഇറങ്ങി വരാൻ സജ്ജമായ ഒരു സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കും ആ സിംഹാസനത്തിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ഹലേലുയാ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ആ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ ദൈവോചന ഏറ്റുപറയാൻ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളുടെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും എട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശത്രുക്കളെയും രക്തദാഹികളെയും നിശബ്ദരാക്കാൻ അവിടുന്ന് ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് സുശക്തമായ കോട്ടകെട്ടി ശത്രുക്കളെയും രക്തദാഹികളെയും നിശബ്ദരാക്കാൻ നമുക്കെതിരെ ആർത്തിരമ്പുന്ന ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്നോർത്ത് അലറി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ദൈവബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമൊരുക്കിയ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വേലിക്കെട്ട് പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രക്തദാഹികളുടെയും ശത്രുക്കളെയും നിശബ്ദരാക്കാൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ശിശുക്കളുടെയും അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് അധരങ്ങളിലെ സ്തുതി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് സുശക്തമായ കോട്ടകെട്ടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിനും കുടുംബത്തിനും ചുറ്റും ശക്തമായ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കോട്ട കെട്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് മത്തായി പത്ത് മുപ്പതും മുപ്പത്തി ഒന്നും മത്തായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പതും മുപ്പത്തി ഒന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഏറ്റുപറയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കർത്താവിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്തുതിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അതിശക്തമായ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരാന വരാനായി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു സിംഹാസനം ഒരുക്കുകയാണ് പ്രിയമക്കളെ ഇതെല്ലാം ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യണം എല്ലാം മറന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരും അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അവിടെ കോട്ടകെട്ടപ്പെടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് കൂട്ടം രാജാക്കന്മാർ യഹോഷാഫാത്ത് എന്ന രാജാവിനെതിരെ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ മൊവാബിരും അമ്മോന്യരും സെയർ പർവ്വത നിവാസികളും യൂതയായിലെ നാലാമത്തെ രാജാവായിരുന്ന യഹോഷാഫാത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും ആ പ്രവാചകൻ യഹോഷാഫാത്തിനോട് പറയും രാജാവേ ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആയുധം കൊണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയുധബലം കൊണ്ടോ അംഗബലം കൊണ്ടോ കായിക ശക്തി കൊണ്ടോ ആവില്ല നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് കർത്താവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്നത് പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാല് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളും അങ്ങനെ ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം യഹോഷാഫാത്തിനോടും പ്രജകളോടും ചെറുപ്പക്കാരനായ ഈ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചാവില്ല ഈ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടായിരിക്കും അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കട്ടെ ഗായക സംഘ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ എടുക്കട്ടെ ജനം വിശുദ്ധിയോടെ അണിനിരന്ന് കർത്താവ് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത അചഞ്ചലമാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഗീതം പാടി പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ ഈ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സൈന്യമിറങ്ങി ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയും രാജാക്കന്മാരെയും നേരിടും അങ്ങനെ ഗായക സംഘത്തോടും ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാരോടും 
ലേവായ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകരോടും ചേർന്ന് വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച പുരോഹിതന്മാരുടെയും ഗായക സംഘത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ദൈവജനം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സൈന്യം ഇറങ്ങി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർക്കെതിരെ പൊരുതി എന്നാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പ്രിയമക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പൊരുതണം ഏലീഷായോട് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ചോദിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് ഉചിതമോ ബുദ്ധിയോ ഏലീഷ പറഞ്ഞു ഒരു ഗായകനെ കൊണ്ടുവരിക ഗായകൻ വന്നു ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ ഏലീഷായുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ആവശിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരും പ്രിയമക്കളെ ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം ചെയ്യും മനസാന്തരങ്ങൾ ദൈവം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും നൽകും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ദേശദേശാന്തരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അടിമത്തത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടും ചെങ്ങല പൂട്ടുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി തകർത്ത് കളയും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക കണ്ണടയ്ക്കുക ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് അതിരം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആരവം പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ ഒരു സ്വരം കേട്ടു ഹാലേ ലുയാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരും ദാസിമാരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കണം അധരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ നാവിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ കെട്ടഴിയും നാവിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ കെട്ടഴിയും അധരം തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഓരോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ഉയരട്ടെ സർവശക്തൻ്റെ കൃപയും ശക്തിയും അഭിഷേകവും ഇറങ്ങി വരട്ടെ ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ നാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം മറന്ന് ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്നു ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും നാല് ദിക്കുകളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവായേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ദേശത്തിന്റെ മേൽ കരുണ ഇറങ്ങണമേ എന്ന് പിതാവേ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിലും അധികാരത്തിലും ശക്തിയിലും തിരുമുറുവിന്റെ യോഗ്യതയാലും തിരുമുറുവിന്റെ ശക്തിയാലും ലോകമെമ്പാടും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ കുബാനകളുടെ യോഗ്യതകളാലും അനന്തമായ ശക്തിയാലും ഈ ദേശത്തിന്റെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കും മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ ദേശത്തിന്റെ മേൽ കരുണയൊഴുകണമേ എല്ലാ മക്കളുടെയും കണ്ണുനീരിന്റെ മേൽ രോഗപീഠകരുടെ മേൽ തടസ്സങ്ങളുടെ മേൽ ആരങ്ങളുടെ മേൽ ആകുലതകളുടെ മേൽ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവാതെ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഓരോ ദൈവതത്തിൻ്റെ മേല് പിതാവായ ദൈവമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരുണയിറങ്ങണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെയും നസ്രാനായ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തിരിസഭയുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട അധികാരത്തിൽ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നു ദേശത്ത് ദൈവവചനം ഇറങ്ങുന്നതിന് ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവിനായി നേടപ്പെടുന്നതിന് എല്ലാ നാവുകളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് എല്ലാ മുട്ടുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സാധാരണ ശക്തികളെ സ്വാധീനങ്ങളെ അധികാരങ്ങളെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ നസ്രാനായ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ശാസിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ആട്ടിപ്പായി ഉച്ചത്തി വിളിക്കണ്ട യേശോ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യ പോലെ ഇപ്പോഴും ഇരുന്നേ നമ്മളെ കൺവെൻഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കുഷ്ഠരോഗിയെ ശതാധിപൻ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തമായ ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരധ്യായം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തുറന്നുകൊള്ളുക ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണ് വിശ്വാസത്തെ പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണത് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആഴമായി ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മിൽ നിറയും അതാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വചനത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറിവാനിയോസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ നാല് വർഷം ഞാൻ കോളേജിൽ പകൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമായിരുന്നു പകൽ സമയത്ത് ഞാനിട്ട് അതേ ലോകയിട്ടാണ് വൈകുന്നേരവും ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിന്ന് കുളിക്കാനോ വിഷം മാറാനോ ഉള്ള സമയം കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരുന്നു പുസ്തകം എല്ലാം കൂട്ടി വെക്കുന്നു പെട്ടെന്നൊന്ന് മുഖം കഴുകുന്നു ഓടുന്നു വണ്ടിയുമായിട്ട് സഹോദരങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കും ഞാൻ ആ വണ്ടിയിൽ കയറി എവിടേക്കെങ്കിലും വളരെ വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ദൂരത്ത് പോകും സുവിശേഷം പറയും രാത്രിയിൽ തിരിച്ചു വരും പലപ്പോഴും അസമയത്താണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേക്കും പ്രഭാതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളും പരിശുദ്ധ കുമാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കോളേജിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വെപ്രാളമാണ് ഒരു ഓട്ടമാണ് പലപ്പോഴും കാപ്പി കുടിക്കാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടില്ല കാരണം രാവിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് തയ്യാറെടുത്തെങ്കിലേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിയും ബോധവും വെളിവും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടിരുന്ന് രാവിലെ ഒരുങ്ങും എന്നിട്ട് ഓടി കോളേജിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒമ്പതര മണിയാവും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണിക്ക് കോളേജ് വിട്ടാൽ വീണ്ടും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകും ഇതായിരുന്നു ആ നാല് വർഷവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ടൈം ടേബിൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനൊരു സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് എന്നോട് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിരോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ വിദ്യാർത്ഥി പോലും മൂത്ത് നോക്കി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒളിഞ്ഞും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നോട് അവർക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നോട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കവരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അവർ ഭംഗി ചെയ്തിട്ടില്ല ഫുൾ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും എല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കാലമായിരുന്നു അപ്പം ഈ നാല് വർഷം ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബൈറണെയും ബേക്കണെയും ഷേക്സ്പിയറെയും എലിയട്ടിനെയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സമർത്ഥരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധി ബുദ്ധിമതികളുമാണ് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കവിത പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാടകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോവല് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ധാർമ്മിക ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ നാല് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പകൽ സമയത്ത് ഞാൻ ലോക സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൺമുമ്പിലിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പോലും പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നാല് വർഷവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല കുട്ടികളൊക്കെ
ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി അത് സംബന്ധിച്ചാൽ തന്നെ പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പല കുട്ടികളും താഴോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാൽ അതേ രാത്രികളിൽ പകൽ സമയത്ത് ഈ കോളേജിലെ അധ്യയനം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്ധ്യാ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വചനവും എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും വിഷം പ്രദേശങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ പള്ളികളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയാൻ പോയി വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ജനത്തോട് പ്രഘോഷിച്ചപ്പോൾ ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പകൽ സമയത്ത് ലോക സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആരിലും ഒരു മാറ്റവും കാണാത്ത എനിക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മാരകബാബി മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് മുതൽ തളർവാദ രോഗി എഴുന്നേറ്റത് വരെ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാനിടയായി എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ് രണ്ട് റിസൾട്ടാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ സമയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം എനിക്ക് അനുവാദം തരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കാതുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും നിഗതയും തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം മോനെ ഭയങ്കര മുഴക്ക് ഇതിനകത്ത് വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ചാൽ കേട്ടാൽ പാലിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം നിശ്ചയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് വചനം വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പട്ടിക ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴി അതിങ്ങനെ തുറക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇനി നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തുറക്കുക ബൈബിൾ തുറന്ന് എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് വിശ്വാസം എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യവുമാണ് ഇതുമൂലമാണ് പൂർവികന്മാർ അംഗീകാരത്തിന് അർഹരായത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം വിശ്വാസം എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യവുമാണ് ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്ക് ഉറപ്പ് ബോധ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അഷ്വറൻസ് ആൻഡ് കൺവിക്ഷൻ ഇതൊരു ഉറപ്പാണ് ഇതൊരു ബോധ്യമാണ് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ലഭിക്കും കാണപ്പെടാത്തത് ഉണ്ട് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് കാണപ്പെടാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല യേശുക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചിലർ കണ്ടു അവരത് എഴുതി വെച്ചു അവരത് സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ആ വിശ്വാസം കൈമാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ ഡിസംബർ മാസം തോമാപുരത്തെ ഈ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണപ്പെടാത്തത് ഉണ്ട് മാലാഖമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കൊരു കാവൽ മാലാഖയുണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റും അസംഖ്യൻ ദൂതന്മാർ പാളയമടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല 
പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ വചനം തരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് പേര് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പല വിശുദ്ധരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ നാവിൻ തുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വായിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച അപ്പക്കഷണമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷെ അത് യേശുവാണ് എന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു യേശുവിനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പത്തെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് യേശുവാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇതൊരു ഉറപ്പാണ് ഇതൊരു ബോധ്യമാണ് വിശ്വാസം എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ലഭിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് ഈ മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് ആര് കണ്ടിട്ടില്ലത് മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ് ആരും തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞവരോ ജീവന്റെ മറുതീരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയവരോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചു വന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ചു ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം അതാണ് നിത്യ ജീവിതം അതാണ് മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ട ജീവിതം അത് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നോ ഈ മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ മരണമെന്ന ആ മഹായാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മരണം വന്ന് മരണത്തിന്റെ മണിനാഥം മുഴങ്ങുമ്പോൾ മരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണു കൂട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ അതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മടിയിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഉറപ്പ് ബോധ്യം വിശ്വാസം എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യവുമാണ് ഇത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടിയാൽ ജീവിതം സമ്പന്നമാവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് സകലതും സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു റോക്കറ്റ് പോലെ പൊങ്ങും എൻ്റെ ചങ്കലെ ചോരം കൊണ്ട് ജൈവരക്തം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരാം വിശ്വാസം കിട്ടിയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തലം മാറും നോടക്കട്ടെ വിശ്വാസം കിട്ടിയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തലം മാറും ഡയമെൻഷൻ മാറും പെട്ടെന്ന് കേറും കുടുംബം പെട്ടെന്ന് ഉയരും വിശ്വാസം കിട്ടണം വിശ്വാസം പോയ കാലത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നു കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ മണ്ണാണിത് മുള്ളും മരടും മൂർഖൻ നിറഞ്ഞ വഴികളിൽ കോളറയും ടൈഫോയിഡും മലേറിയയും വസൂരിയും ഒക്കെ പടർന്നു പിടിച്ച പകർച്ച വ്യാധികളുടെ കണ്ണീരിന്റെ വറുതിയുടെ കാലത്ത് വീടുണ്ടാക്കും മുമ്പേ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ പൂർവികരുടെ ഓർമ്മകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്ന് കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും വന്യമൃഗങ്ങളോടും ഇഴജന്തുക്കളോടും മനുഷ്യനോടും പ്രകൃതിയോടും പ്രപഞ്ചത്തോടും ഒക്കെ മല്ലടിച്ച് ജീവിച്ചൊരു തലമുറ ഓലമേഞ്ഞ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ തറയുള്ള ആ പഴയ പള്ളിയിൽ പള്ളിയുടെ ആ ചാണകം മെഴുകിയ തറയിൽ മുട്ടുകുത്തി അൽത്താരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈനീട്ടി കർത്താവ് എന്നെ കാത്തോളുമെന്നും മക്കളെ കാത്തോളുമെന്നും തലമുറയെ പച്ച പിടിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച് ചങ്കിനകത്ത് എഴുതിരി നാളം കൊളുത്തി വിശ്വസിച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ വിശ്വാസ ബോധത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ അവർ ബാക്കി വെച്ചതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ശിരസിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ കൊളുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയ കാലത്തൊരു തലമുറ മഞ്ഞാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ചേലത്തുമ്പിൽ തുണുത്തുമ്പിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പൂർവിക തലമുറ പൂർവികരുടെ ഒരു തലമുറ അവർക്കൊക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പ് രോഗം വരുമ്പോഴും പീഡ വരുമ്പോഴും ദാരിദ്ര്യം വരുമ്പോഴും തകർച്ച വരുമ്പോഴും ചങ്കിനകത്ത് അവർ വിശ്വസിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും വിശ്വാസം എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് കാണപ്പെടാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 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 മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നും 
കാണപ്പെടുന്നവ കാണപ്പെടാത്തവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നും വിശ്വാസം മൂലം നാം അറിയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഏക വാക്കിനാൽ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വാസം മൂലം നമ്മൾ അറിയുന്നു ഈ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഈ ദൃശ്യഗോചരമായതെല്ലാം ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്ന സമസ്ത വസ്തുക്കളും കാണപ്പെടാത്ത എന്തിനാലോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഈ ഉള്ളായ്മ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും കാണപ്പെടുന്നവ കാണപ്പെടാത്തവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായെന്നും വിശ്വാസം മൂലം നമ്മൾ അറിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പൗലൂസ് ലീഗ അല്ലെങ്കിൽ ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ചില വ്യക്തികളെ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശ്വാസം കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതിയ ചില ആളുകൾ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നിറം പിടിപ്പിച്ച വർണ്ണാഭമായൊരു ജീവിതത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട ചില ജീവിതങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വരെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഒന്നാമത്തെ ആള് ആബേൽ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഹെനോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആള് നോഹ ആരൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ആബേൽ ഉച്ചത്തി പറയണം ഒന്ന് ആബേൽ രണ്ട് ഹെനോക്ക് മൂന്ന് നോഹ നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വരെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആബേൽ ഹെനോക്ക് നോഹ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആള് നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ വിശ്വാസം മൂലം ആബേൽ കായന്റേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ബലി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു എന്നോട് വായിച്ചേ വിശ്വാസം മൂലം ആബേൽ കായന്റേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ബലി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആബേലും കായനും ആദത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ അവർ ദൈവത്തിന് ബലിയറപ്പിച്ചു സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആബേൽ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുഞ്ഞാടിനെ ബലിയർപ്പിച്ചു കായൻ തന്റെ കൃഷിഭൂമിയിലെ വിളവുകളിൽ നിന്ന് ഉത്തമമായ ഫലങ്ങളെടുത്ത് ബലിയർപ്പിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ കായൻ ഉണങ്ങിയതും പഴുത്തതും ചീഞ്ഞതും കളയാൻ വച്ചിരുന്നതും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ആ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല കായൻ ബലിയർപ്പിച്ചത് കൊള്ളാത്ത ഫലങ്ങളാണെന്നൊന്നും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കായൻ നല്ലതാണ് നല്ല ഫലം തന്നെയാണ് കായനും അർപ്പിച്ചത് രണ്ടു പേരും ബലിയർപ്പിച്ചു ആബേൽ ബലിയർപ്പിച്ചു കായൻ ബലിയർപ്പിച്ചു കായന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല ആബേലിന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ചോദ്യം വരും അതെന്താണ് രണ്ടുപേരും ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് ചേട്ടനും ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും നല്ലത് ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ ബലി മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്ത് ന്യായമാണത് അതെന്ത് ന്യായം അമ്മച്ചി എന്ത് ന്യായം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവമൊക്കെയാണ് കാര്യം ശരിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേദപുസ്തകത്തെ വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം അതായത് വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം അപ്പൊ ദൈവമയ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കാത്തതെന്ന് വായനക്കാരൻ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നല്ല അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ബലി അർപ്പിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കായന്റെ ബലി സ്വീകരിക്കാത്തത് അതൊന്നറിയണമല്ലോ 
അതറിയണമെങ്കിൽ ബലി സ്വീകരിക്കില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം തിരുവചനത്തിൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തിരുവചനം എടുത്ത് ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ദൈവ ഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ബലികളിൽ അത്യുന്നതൻ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ദൈവ ഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ബലിയിൽ അത്യുന്നതൻ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല അവൻ എത്ര ബലിയർപ്പിച്ചാലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുകയോ പാപമോചനം നൽകുകയോ ഇല്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവ ഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ബലികളിൽ അത്യുന്നതൻ പ്രസാദിക്കില്ല അതായത് അഞ്ഞൂറ് കുർബാന അർപ്പിച്ചാലും അയ്യായിരം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചാലും ദൈവ ഭക്തിയില്ലാത്തവനാണ് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവ ഭക്തിയില്ലാത്തവനാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ എത്ര ബലിയർപ്പിച്ചാലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുകയോ പാപമോചനം നൽകുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം മറ്റൊരു വചനം സുഭാഷിതം പതിനഞ്ച് എട്ട് സുഭാഷിതം പതിനഞ്ച് എട്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കണം ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടണം സുഭാഷിതം പതിനഞ്ച് എട്ട് സുഭാഷിതങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സുഭാഷിതങ്ങൾ പെട്ടെന്നെടുക്ക് സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനഞ്ച് എട്ട് വായിക്കാമോ ദുഷ്ടരുടെ ബലി കർത്താവിന് വെറുപ്പാണ് സത്യസന്ധരുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടുത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ദുഷ്ടരുടെ ബലി കർത്താവിന് വെറുപ്പാണ് അതായത് ദുഷ്ടര് ബലിയർപ്പിച്ചാൽ കർത്താവിന് അത് വെറുപ്പാണ് സുഭാഷിതങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്കി എടുക്കുക സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് എടുത്തു വായിക്കാമോ ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രയോ അധികമായി വെറുക്കപ്പെടുന്നു ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് വചനങ്ങൾ വായിച്ചു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്ന് വചനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ബലി ദുഷ്ടന്റെ ബലി ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ബലി ദുഷ്ടന്റെ ബലി ഇതിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കില്ല യേശയ്യ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കുക നല്ലപോലെ കഷ്ടപ്പെടണം ഇന്ന് മറിച്ച് മറിച്ച് മറി ചൂപ്പാട് വരുമെന്ന് കഷ്ടപ്പെടണം വെട്ടമുണ്ടോ അവിടെ ബൈബിളില്ല പിന്നെങ്ങനെ എന്തിനാച്ച വെട്ടം വിളിച്ചുണ്ടോ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ആ എടുത്തോ യേശയ്യ ഒന്നാം അധ്യായം യേശയ്യ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കേ യേശയ്യ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ചുറ്റി വായിക്കേ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ നിരവധിയായ ബലികൾ എനിക്ക് എന്തിന് മുട്ടാടുകളെ കൊണ്ടുള്ള ദഹന ബലികളും കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളുടെ മേധസ്സും എനിക്ക് മതിയായി കാളകളുടെയോ ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെയോ മുട്ടാടിൻ്റെയോ രക്തം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസാദിക്കില്ല എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരാൻ എൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ കാലുകുത്താൻ ഇവ വേണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു വ്യർത്ഥമായ കാഴ്ചകൾ ഇനിമേൽ അർപ്പിക്കരുത് ധൂപം എനിക്ക് മ്ലേച്ച വസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ അമാവാസിയും സാപത്തും സമ്മേളനങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാളുകളും പ്രദക്ഷിണങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അനീതി നിറഞ്ഞ ഉത്സവങ്ങൾ എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല നിങ്ങളുടെ അമാവാസികളും ഉത്സവങ്ങളും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു അവ എനിക്ക് ഭാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവ എനിക്ക് ദുസ്സഹമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കനങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം മറയ്ക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ രക്ത പങ്കിലമാണ് കായന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പുളവാക്കും ദൈവ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ബലി അവൻ എത്ര അർപ്പിച്ചാലും കേൾക്കില്ല ധൂപം എനിക്ക് മ്ലേച്ച വസ്തു ദഹന ബലിയും സമാധാന ബലിയും അർപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ രക്തപങ്കിലമാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്ക് നിങ്ങളുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയ് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്ക് നന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശീലിക്ക് നീതി അന്വേഷിക്ക് മർദ്ദനം അവസാനിപ്പിക്ക് അനാഥരോട് നീതി ചെയ്യ് വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്ക് 
കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് രമ്യപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കാമോ ശ്രദ്ധിക്കാമോ എന്തുകൊണ്ട് കായന്റെ ബലി സ്വീകരിച്ചില്ല ദുഷ്ടത ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എത്ര ബലി അർപ്പിച്ചാലും എത്ര ദാനധർമ്മം ചെയ്താലും എത്ര പെരുന്നാൾ നടത്തിയാലും എത്ര പള്ളി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും എത്ര കുരിശു പള്ളി പണിഞ്ഞാലും എത്ര രൂപാദാനം ചെയ്താലും ദുഷ്ടത ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്താലും ദൈവം അതിൽ പ്രസാദിക്കില്ല ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ശ്രദ്ധിക്കാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയം കൊടുക്കാതെ മറ്റെന്ത് കൊടുത്താലും ദൈവത്തിന് അതിൽ പ്രസാദമില്ല ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ട് ഒരില കൊടുത്താലും ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കും ഹൃദയം കൊടുക്കാതെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ അനാഥാലയങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തിയാലും ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കില്ല ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ട് നീടുന്ന രണ്ട് രൂപ കാണിക്കയിൽ സ്വർഗം ഇറങ്ങി വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് പൗലോസ്ലിക വിശദീകരിക്കുമ്പോ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആബേൽ കായന്റെ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ബലി സ്വീകരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അതായത് ദുഷ്ടത ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബലിയർപ്പിച്ചാൽ കർത്താവത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇനി വായിച്ചേ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഹെബ്രായർ പതിനൊന്ന് നാല് ഹെബ്രായർ പതിനൊന്ന് നാല് വിശ്വാസം മൂലം ആബേൽ കായന്റേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ബലി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ഒന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ഒന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴും അവിടെ എന്താണ് ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ദാവീത് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തൊന്ന് പതിനാറും പതിനേഴും എടുത്ത് വായിക്കാമോ സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ഒന്ന് പതിനാറും പതിനേഴും എന്താണ് ബലികളിൽ അങ്ങ് പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ദഹന ബലി അർപ്പിച്ചാൽ അങ്ങ് സന്തുഷ്ടനാവുകയില്ല ഒരുകിയ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലി ദൈവമേ നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് നിരസിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ കാത് തുറന്ന് കേൾക്കുക ഒരുകിയ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലി ഒരുകിയ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലി നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയില്ല ഒരുകിയ മനസ്സ് പാപിയാണ് പാപമുണ്ട് പോരായ്മയുണ്ട് ബലഹീനതയുണ്ട് കുറവുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവന്റെ ബലിയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും വലതുകരം ഉയർത്തി ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചൊത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇനി വായിച്ചേ വിശ്വാസം മൂലം ആബേൽ കായന്റെ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ബലി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു അതിനാൽ അവൻ നീതിമാനായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അവൻ സമർപ്പിച്ച കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകി അവൻ മരിച്ചെങ്കിലും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇന്നും സംസാരിക്കുന്നു ആ പേയിൽ മരിച്ചെങ്കിലും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവഭക്തി നിർമ്മലത വിശുദ്ധി ഇവ മൂലം ബലിയർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ താളുകളിലിരുന്ന് ഇന്നും നമ്മോട് അവൻ്റെ വിശ്വാസം വഴി സംസാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി വിശ്വാസം മൂലം ഹെനോക്ക് മരണം കാണാതെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വയ്യ നിങ്ങൾ വായ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചാ പോരാ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേ വിശ്വാസം മൂലം ഹെനോക്ക് മരണം കാണാതെ സംവഹിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ സംവഹിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നീട് അവൻ കാണപ്പെട്ടില്ല പ്രകാരം എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വന്ന് അവന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം പെട്ടെന്ന് മറിക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിലാണ് ഹെനോക്കറെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിനാലും വായിച്ചേ മെത്തുശലേഖന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി 
ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് എടുക്കും പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് പെട്ടെന്ന് 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 എടുക്കണം പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് എടുത്തോ ഹെനോക്ക് കർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എടുത്തോ പ്രഭാഷകൻ ഹെനോക്ക് പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് ഹെനോക്ക് കർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവൻ ഉന്നതത്തിലേക്ക് സമ്മഹിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ തലമുറകൾക്കും അവൻ അനുതാപത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഇനി എന്നെ നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹെനോക്ക് ആബേലും കായനും അവരുടെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ്റെ പേരാണ് ഹെനോക്ക് ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ച ആളാണ് എത്ര വർഷം ഹെനോക്ക് ജീവിച്ചു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു കൊല്ലം ഇത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷം പണ്ടത്തെ ആളുകൾ അങ്ങനായിരുന്നു നല്ല ആയുസായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോവാണ് അന്ന് ഭയങ്കര ആയുസായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ച ആളാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചതിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കിടപ്പുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചതിൽ ആദ്യത്തെ അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇയാൾ അത്ര നല്ലതായിട്ടല്ല ജീവിച്ചത് വാക്യം വായിച്ചേ മുൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മെത്തുശലേഖന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കൂടി ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ മെത്തുശലേഖന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള മുന്നൂറ് കൊല്ലമാണ് ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മെത്തുശലേഖന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള മുന്നൂറ് കൊല്ലമാണ് ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചത് അതെന്നാണ് അതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിക്കാത്തത് ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം ദൈവം തന്നെ അവനെ അങ്ങ് എടുത്തു പിന്നെ അവനെ ആര് കണ്ടിട്ടില്ല മെത്തുശലേഖന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കാമോ മെത്തുശലേഖ് എന്നത് ഹെനോക്കിന്റെ മകനാണ് മെത്തുശലേഖ് എന്ന് ഹെനോക്കിന് മെത്തുശലേഖ് എന്ന് ഈ മകന് പേരിട്ടത് ആരാണ് ഹെനോക്കാണ് അപ്പനാണ് പേരിട്ടത് മെത്തുശലേഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും മെത്തുശലേഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും ഹെനോക്ക് ദൈവോചന പ്രകാരം പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകനായ ഹെനോക്കിന് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി ഈ കുട്ടിയെ ഹെനോക്ക് എന്ന പ്രവാചകൻ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹെനോക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഹെനോക്ക് ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചാൽ അന്ന് പ്രളയം വരും അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന അന്ന് പ്രളയം വരും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന അന്ന് പ്രളയം വരും മുന്നൂറാമത്തെ വർഷം മരിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന അന്ന് പ്രളയം വരും ഹെനോക്ക് എന്ന പ്രവാചകൻ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും നിരന്തരമായിട്ട് അത് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഹെനോക്ക് തന്റെ മകന് പേരിട്ടു മെത്തുശലേ മെത്തുശലേഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മെത്തുശലേഖ് മരിക്കുന്ന ആ വർഷമാണ് നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നത് മെത്തുശലേഖ് മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിക്കൊരു പനി വന്നാൽ ഈ കുട്ടി ഒന്ന് തട്ടി വീണാൽ 
ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു നെഞ്ചുവേദന എടുത്താൽ ഈ കുട്ടി അസാധാരണമായിട്ടൊന്ന് വാവിട്ട് കരഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മുതൽ നോക്ക് വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവമേ ഇവ മരിച്ചാൽ പ്രളയം വരും മെത്തുശലേഖ ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി ഇവ മരിച്ചാൽ പ്രളയം വരും ഇവന്റെ മരണത്തിന്റെ അന്ന് പ്രളയം ആരംഭിക്കും ഈ ഒരു ഭീതി ഈ ഒരു ഭയം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ഒരു ആകുലത ഈ ഒരു ബോധം ഈ ഒരു വെളിച്ചം ഇത് ഹെനോക്കിനെ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദുർമാർഗിയായ ഒരു മകൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന ഒരു മകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടി സമോ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമോ ബാധിച്ച മാനസിക വൈകല്യമുള്ള മെന്റലി റിട്ടയർഡ് ആയ ഡിഫറൻലി ഏബിൾഡ് ആയ ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഹെനോക്കാവാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് അത് ദുരന്തമല്ല അത് ശാപമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവായച്ച ശാപശിക്ഷയല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളെ ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവളായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹെനോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനേകം കുട്ടികൾ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചില ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എന്തോ കൊണ്ടുവരാത്തതാണോ എന്നറിയില്ല ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കൂട്ടത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ കുറവാണ് എന്നാൽ ചില ദേശങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ദേശത്തെ കാടടച്ച് വിധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ദേശത്ത് പിശാജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധ്യാനത്തിന് വരുമ്പോൾ പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡൗൺ സിൻഡ്രോ ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി ഒരു സാധ്യതയാണ് ഒരു സാധ്യത നിനക്ക് ഹനോക്കാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിനക്ക് നിർമ്മലനായി ജീവിക്കാനുള്ള നിനക്ക് നിർമ്മലയായി ജീവിക്കാനുള്ള വിശുദ്ധ ആവാൻ വിശുദ്ധനാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണിത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അഗസ്തീനോസ് ആഗസ്തീനോസ് ആധൻസിന്റെ തെരുവീതിയിൽ ഒരാഭാസനെ പോലെ ജീവിച്ച ആഗസ്തീനോസ് പുസ്തക പുഴുവായിരുന്നു തത്വചിന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഒരിരട്ടവാനൻ പുഴുവനെ പോലെ ഇഴഞ്ഞു നടന്നവൻ ലൈബ്രറികൾ മുഴുവൻ കയറിയിറങ്ങി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തീർത്തവൻ അഗാധമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും ഉടമ പക്ഷേ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ദൈവനിഷേധിയായ അശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ദുർമാർഗിയായ വഴിപിഴച്ചു പോയ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായ ആഗസ്തീനോസ് അമ്മയുടെ പേര് മോനിക്ക വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധ അംബ്രോസിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ അംബ്രോസാണ് അവിടുത്തെ മെത്രാൻ അവിടുത്തെ പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ അംബ്രോസിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ഓരോ പ്രവാദത്തിലും ചങ്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അംബ്രോസ് ചോദിക്കും മോനിക്ക എന്താണ് ഈ തോരാത്ത കണ്ണുനീരിന്റെ അർത്ഥം മോനിക്ക പറയും വഴിപിഴച്ചു പോയൊരു മകൻ ആധൻസിന്റെ തെരുവുകളിൽ ആഭാസനെ പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു മകൻ വഴിപിഴച്ച ദുർമാർഗിയായ അശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ പല സ്ത്രീകളുമായി വ്യഭിചാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മകൻ അംബ്രോസ് പറയും കണ്ണുനീരിന്റെ മക്കള് നശിക്കില്ലമ്മേ കണ്ണീരിന്റെ മക്കള് നശിക്കില്ല കണ്ണീര് പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നശിക്കില്ല ഫലപ്പെടണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആഗസ്തീനോസ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോ കേൾക്കുകയാണ് എടുത്തു വായിക്കുക ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അപരിചിതമായ വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണ ശക്തിയുള്ളൊരു സ്വരം ആഗസ്തീനോസ് എന്ന മുപ്പത്തിയാറുകാരന്റെ കർണപടങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് എടുത്തു വായിക്കുക എടുത്തു വായിക്കുക എന്ത് വായിക്കാൻ വായിക്കാത്ത എന്ത് പുസ്തകമാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് വായിക്കാത്തൊരു ഒറ്റ പുസ്തകമേ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 
അത് വേദപുസ്തകമാണ് ആഗസ്തീനോസ് അറിവ് വെച്ച കാലം മുതൽ ഇന്നോളം കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത ഒരു ഒറ്റ പുസ്തകമേ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് വേദപുസ്തകമാണ് ആ വേദപുസ്തകം അമ്മ വായിച്ചിട്ട് മടക്കി വെക്കാതെ അമ്മയുടെ കണ്ണീര് വീണ് നനഞ്ഞ പുസ്തകം അമ്മ തുറന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരുതരം വേവലാതിയുടെയും വിഹലതയുടെയും ഈ മേശയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് വേദപുസ്തകം വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് കയ്യിലെടുത്ത് അയാൾ ഈ പുസ്തകം അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനം റോമർ പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നിദ്ര വിട്ടുണരേണ്ട മണിക്കൂറാണല്ലോ ഇത് എന്തെന്നാൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷ നമ്മളാരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിത്യജിച്ച് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കാം പകലിന് യോജിച്ച വിധം നമുക്ക് പെരുമാറാം സുഖലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അവിഹിത വേഴ്ചകളിലോ വിഷയാസക്തിയിലോ കലഹങ്ങളിലോ അസൂയിയിലോ വ്യാപരിക്കരുത് പ്രത്യുത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവൻ ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുവൻ റൊമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനം അമ്മ വായിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ കണ്ണീര് വീണ് നനഞ്ഞ പുസ്തകം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വിറയാറുന്ന കരങ്ങൾ കൊണ്ടെടുത്ത് ചുംബിച്ചു തുറക്കുമ്പോ റോമർ പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ആലക്തികാഘാതം പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പോലെ ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൂടമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആ ഞാഞ്ഞടിച്ചു പകൽ കഴിയാറായി രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക മദ്യലഹരിയിലോ ദുർമോഹങ്ങളിലോ സുഖലോലുപതയിലോ അവിഹിത വേഴ്ചയിലോ വിഷയാസക്തിയിലോ കലഹങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കരുത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചങ്ക് തുറക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഈ ദേശത്തെ ദൈവമക്കളെ വിശ്വസിക്കുക ഈ ഒരൊറ്റ വചനം ആഗസ്തീനോസ് എന്ന തത്വചിന്തകന്റെ ചങ്കനകത്തേക്ക് കൂടം കൊണ്ട് ദൈവം അടിച്ച് കയറ്റിയ ഈ വചനം ഈ വചനം അയാളെ അപ്പാടെ മാറ്റിമറിച്ചു മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലെ ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി രാത്രിയിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ പാതിരാത്രിയിൽ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ മകന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അംബ്രോസിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി മാമോദി സ്വീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ആഗസ്തീനോസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പിന്നീട് സന്യാസിയായി വൈദികനായി മെത്രാനായി തത്വചിന്തയുടെ അഗ്രഗണ്യതയിലെത്തിയ പാരമ്യത്തിലെത്തിയ മനുഷ്യൻ സഭയുടെ ദേവശാസ്ത്ര വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായിട്ട് മാറി വിശുദ്ധനായിട്ട് മാറി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്തിനു ഇത്രയും പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഈ മനുഷ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എനിക്ക് വഴി പിഴച്ചത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മകൻ വഴി പിഴച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി സംവേദന ക്ഷമതയോടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അമ്മയാണ് മക്കൾ വഴി പിഴച്ചു പോകുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഹൃദയമെടുപ്പിൻ്റെ ആ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് പോലെ അറിയാം അമ്മ അറിഞ്ഞു മകൻ വഴി പിഴച്ചു പോവാണ് മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്നും കൈവരിച്ചും ത്യാഗം ചെയ്തും പരിഹാരം ചെയ്തും ജാഗരണം നടത്തിയും അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആഗസ്തീനോസ് എഴുതുകാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വഴി പിഴച്ചു പോയി മകന് വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മ മോനിക്ക ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞതല്ലേ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതല്ലേ പിന്നെ എന്തേ പിന്നെ എന്തേ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചങ്കുരുകി ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാൻ പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു സ്വർഗം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പതിനേഴ് കൊല്ലങ്ങൾ എടുത്തത് എന്തിന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മകൻ വഴി പിഴച്ചു പോയപ്പോ നെഞ്ചുനുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം കേട്ട് ആഗസ്തീനോസ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സഭയിൽ വിശുദ്ധനായ ഒരാഗസ്തീനോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ പതിനേഴ് കൊല്ലം നീണ്ട മകനെ ഓർത്ത് തോരാതൊരു അമ്മയൊഴുക്ക് കണ്ണുനീര് സഭയ്ക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ മോനിക്കായെ കൂടി സമ്മാനിച്ചു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ 
മത്തുശലേഹ് അവൻ മരിക്കുമ്പോ പ്രളയം വരും ജീവിതത്തിലെ സകലങ്ങൾ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കും ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി തകർച്ചകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക അപ്പോൾ ആ കെട്ടഴിയും ദുരിതങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് അപ്പോൾ ആ ബന്ധന അഴിയും രണ്ട് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിത പങ്കാളി മകൻ മകൾ ജീവിത ഭാര്യ ഭർത്താവ് മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബ സാഹചര്യം ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന അനേക അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം രണ്ട് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിങ്ങൾ ഹൃദയം നൊന്തും മനസ്സ് നുറുങ്ങിയും ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം തകർച്ചകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേലുയ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മൈക്കിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദത്തെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ തകർച്ചകളെയും പ്രതി സ്തുതിക്കുന്നു രോഗങ്ങളെ പ്രതി സ്തുതിക്കുന്നു മക്കളുടെ രോഗങ്ങളെ പ്രതി സ്തുതിക്കുന്നു മക്കളുടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളെ പ്രതി സ്തുതിക്കുന്നു മക്കളുടെ തകർച്ചയെ പ്രതി സ്തുതിക്കുന്നു ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വഴിവിട്ട ജീവിതത്തെ പ്രതി സ്തുതിക്കുന്നു കുടുംബത്തിലെ കണ്ണുനീരിനെ പ്രതി സ്തുതിക്കുന്നു ദുരിതങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ വേദന രോഗം ആകുലത വഴിവിടച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വഴിവിട്ടു പോകുന്ന മക്കൾ ദൈവമേ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ കൈവിട്ട് അകന്നു പോകുന്ന തലമുറ ഇവരെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു 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 ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ സിയോൻ മാളികയിൽ അഗ്നിജ്വാലകളായി കത്തി ഇറങ്ങിയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ തകർച്ചകൾ തകർച്ചകൾ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു വഴികൾ തുറന്നു തരും അടിമത്തങ്ങളെ ഓർത്ത് ഭാരങ്ങളെ പാപങ്ങളെ വേദനകളെ പരാജയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേദനാജനകമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സ് ഭാരപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ തകർച്ചകളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിയടിച്ച് തകർച്ചകളെല്ലാം ഉപദ്രവിക്കുന്ന തകർക്കുന്ന നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കാമോ മക്കളെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഹെനോക്ക് എന്ന വ്യക്തിയെ കാണുകയാണ് വിശ്വാസ പ്രകാരം ആറാമത്തെ വാക്യം സോറി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ചതിവായിക്ക് അവൻ അവൻ മരിച്ചെങ്കിലും തന്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ അത് ആപേലാണ് വിശ്വാസം മൂലം ഹെനോക്ക് മരണം കാണാതെ സംവഹിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ സംവഹിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നീട് അവൻ കാണപ്പെട്ടുമില്ല അപ്രകാരം എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ താൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വന്ന് അവന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല ശ്രദ്ധിക്കാമോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ എന്നൂടെ ചിന്തിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ആരെയാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെയാണ് സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗരസ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പൗരസ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുന്നു എടുത്തു വായിച്ചത് ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ഗലാത്തിയർ ഒന്ന് പത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് എടുത്ത് വായിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതോ ദൈവത്തിൻ്റെതാണോ അഥവാ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ യത്നിക്കുകയാണോ ഞാനിപ്പോഴും മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാവുകയില്ലായിരുന്നു പൊലുസ്ലിക ചോദിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ പൊലുസ്ലിക ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരെയാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ആരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ദൈവത്തെയാണോ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് അതോ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വ്യഗ്രത കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ പള്ളി വരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വചനം വായിക്കുന്നതും ജപമാല ചൊല്ലുന്നതും ഉപവസിക്കുന്നതുമെല്ലാം മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന രണ്ട് ഉപവാസം മൂന്ന് ദാനധർമ്മം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം ദാനധർമ്മം ഈശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടനാട്ടിക്കാരെ പോലെ നിങ്ങൾ വചാലമായിട്ട് തെരുവിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കാണുകയെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശസ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കഥ കടച്ച് നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ കടന്ന് കഥ കടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് വേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വേറെ ദൈവാരാധന വേറെ അത് സമൂഹത്തിലാണ് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നീ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥനാകാരനാണെന്ന് പ്രാർത്ഥനാകാരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമൊന്നും വേണ്ട രണ്ടാമത്തേത് നീ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഈശ പറയാണ് ഉപവസിക്കുമ്പോ നീ തലയിൽ എണ്ണ തേക്കണം മുഖം കഴുകണം നീ വിഷാദം ഭാവിച്ച് ഉപവാസത്തിലാണ് എന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞടക്കണ്ട മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം പറയും പറയും ഒന്നൊരിക്കലും ഉപവസിക്കാത്തവര് തോമാപുരത്തും കാണും അങ്ങനെ ഉള്ളവര് ഒരിക്കലും ഉപവസിക്കാത്തവര് അവരതിന് ന്യായമായിട്ട് പറയുന്നത് മണവാളൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ മണവറത്തോടർ ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാണച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ന്യായം അമ്മച്ചി എങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ല അമ്മച്ചി ഉപവസിക്കും എന്നാ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവർ പറയുന്ന ന്യായം എന്താണ് മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവറത്തോടർ ഉപവസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതാണത് അത്തരം കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതായത് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസം അല്ലേ അവർക്ക് മണവാളൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നല്ല കാര്യം നമുക്ക് അവരെ വിടാം രണ്ടാമത്തേത് ഭയങ്കര ഉപവാസക്കാരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ അവർ ചൊവ്വാഴ്ച ഉപവസിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവസിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഉപവസിക്കുന്നു പിന്നെ മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണ പത്ത് ദിവസം വെച്ച് ഉപവസിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ അമ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം എടുക്കുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഉപവസിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നു എന്ന് നാലു പേര് അറിയാൻ അവർ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രഘോഷകരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചത് പറയാനല്ലത് മറിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യും നിങ്ങളാണെ പറയും അയ്യോ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ ഉപവാസത്തിലാണ് കർത്താവ് പറയാണ് നീ ഉപവസിക്കുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറയണം ആരെങ്കിലും ആഹാരം വെച്ച് തരുന്നെങ്കിൽ അവരോട് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അവര് വെറുതെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും കർത്താവ് പറയാണ് നീ ഇത് ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദാനധർമ്മം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോ തെരുവേധിയിൽ കാകളമൂതരുത് ഈ അധ്യയന വർഷമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോ പള്ളിയിലെ ചെറുപ്പക്കാര് വരും ചോ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് പേന വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം മക്കളെ 
അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ഇറങ്ങും പിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തേനാ ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പാവപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരു നൂറ് പേരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരെ കൂട്ടിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മുമ്പിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ നെറ്റിയിൽ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഒരിക്കലും മായാത്തൊരു ലേവൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പുസ്തക വിതരണം അതിലും ഭേദാവിനെ കൊല്ലുന്നതാണ് കത്തി കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി കൊല്ലുന്നതാണ് പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുമ്പോ അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് സഹായിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ അച്ഛനൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാനും തരാം എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാനും തരാം എന്നെ ചെയ്യേണ്ടെന്നറിയാമോ സന്ധ്യ വാങ്ങി കഴിയുമ്പോ ആരും കാണാതെ ഈ പാവപ്പെട്ട കൊച്ചിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ കൂട്ടായ്മയിൽ പുറലോകം അറിയാതെ ഇവരെ നാണം കെടുത്താതെ അവന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ അവന്റെ നെറ്റയിൽ ഒരിക്കലും അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ലേവൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാതെ രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നത് മറു കൈ അറിയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുത്താൽ അതാണ് സുവിശേഷ പ്രകാരമുള്ള ദാനധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കരുതെന്ന് അത് സുവിശേഷ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താ ആരും അറിയാതെ കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈശ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഹെനോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നടന്നു എന്നാണ് ഒരു ഭാഷാന്തരം ഒരു തർജമ പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നടന്നു എന്നാണ് അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടുകുത്തുന്നത് ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പള്ളിയിൽ ഈ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സർവശക്തൻ പ്രസാദിക്കണം വേറെ ആരെയും പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മനുഷ്യരുടെ കൈയ്യടി കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല മനുഷ്യരുടെ പുകഴ്ച കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല സർവശക്തൻ പ്രസാദിക്കണം ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതണം കൊള്ളാന്ന് പറയണം കൊള്ളാം കർത്താവ് പറയണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഭിമലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അബ്രഹാമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് പറയും അബ്രഹാം നീ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് അബ്രഹാം നീ കൊള്ളാം കേട്ടോ നീ കൊള്ളാം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളാണത് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ അഭിമലേക്ക് എന്ന രാജാവ് വന്നിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് പറയും നീ യോഗ്യനാണ് നീ നല്ലവനാണ് നീ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭവചനങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവം അബ്രാഹത്തെ പരീക്ഷിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന മലയിലേക്ക് പോയി അവനെ അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം കൊള്ളാമോ ഇല്ല എന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ദൈവത്തിന്റെ താല്പര്യമില്ല ദൈവം പറയണം കൊള്ളാമെന്ന് മോറിയ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് മകനെയും വലിച്ചിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അബ്രഹാം മലമുകളിൽ നിന്ന് വിജയശ്രീലാളിതനായി ആ മലയുടെ നെറുകയിൽ നിന്ന് മകനെയും പിടിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോ സ്വർഗം കൈയടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ നാട്ടുകാർ അല്ല പറയേണ്ടത് ദൈവം പറയണം ദൈവം പറയണം ഈ ആള് കൊള്ളാം ഹെനോക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് പതിനായിരം വീട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആൾ വായിച്ച ഏഴാമത്തെ വാക്യം അടുത്തോ നിങ്ങൾ ചുറ്റി വായിക്ക എബ്രായർ പതിനൊന്ന് ഏഴ് വിശ്വാസം മൂലമാണ് നോഹ അന്നുവരെ കാണപ്പെടാതിരുന്നവയെ പറ്റി ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയഭക്തിയോടെ പെട്ടകം നിർമ്മിച്ചത് ഇതുമൂലം അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന നീതിയുടെ അവകാശിയാവുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ആള് ോഹ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ലോഹ 
അന്ന് വരെ കാണപ്പെടാതിരുന്നവയെ പറ്റി ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയഭക്തിയോടെ പെട്ടകം നിർമ്മിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ആളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വിശ്വാസമുള്ളവനെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ഗൗരവമായി എടുക്കൂ വിശ്വാസമുള്ളവനെ ദൈവം തരുന്ന വാണിങ്ങിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കൂ ദൈവവചനം പറയുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ പറയും ദൈവം അങ്ങനെ ബൈബിൾ അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നു പറയും അല്ലെങ്കിൽ പറയും ആ പള്ളി അച്ഛൻ അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നു പറയും ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ അങ്ങനെ പലതും പറയും പള്ളി അങ്ങനെ പലതും പറയും സഭ അങ്ങനെ പലതും പറയും ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രളയം വരാൻ പോവാണ് ആ പ്രളയത്തിൽ സകലതും മുങ്ങി നശിക്കും പ്രളയം പ്രളയം സകലതിനെയും തുടച്ചു മാറ്റും ഈ ജലധാര അനസ്യൂതമായി പെയ്യുന്ന മഴയും അതുയർത്തുന്ന ഈ ജലപ്രവാഹവും ആഴത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ നിന്ന് നീരുറവകളെ ദൈവം തുറന്നു വിടുമ്പോൾ ദൈവം സകലതിനെയും പ്രളയത്താൽ തുടച്ചു മാറ്റും സകലതും തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടും അങ്ങനെ പ്രളയത്തിന്റെ കനത്ത പ്രളയത്തിര സകലതിനെയും നക്കി തുടയ്ക്കുമ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ഇല്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ പറയുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം ഈ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി ആ പെട്ടകത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കണം ജീവജാലങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം മഴ തോരുകയും ദൈവം ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ അടയ്ക്കുകയും പ്രളയജലം താഴുകയും ചെയ്ത് ആ ദുരന്ത ദുരിതത്തിന്റെ ആ നാശം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരണം ഇതൊന്നും ആരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ആരും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോ ഒരിക്കൽ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തോമാപുരംകാർ എന്നെ പറയുന്നു ഈശോ ഒരിക്കൽ വന്നു കന്നികയുടെ മകനായി ജനിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ ഈശോ രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ പോരാ ഈശോ രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ചുമ്മാ ഒന്നും എന്നോട് പറയരുത് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ജീസസ് എൻകൗണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു കോളേജിന്റെ ചാപ്പലിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും അമ്പതിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടും അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കും ഈശോ സ്നേഹിച്ച അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച വഴികൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോവും ആറ് മണിക്ക് തിരിച്ചു പോവും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കും ഈ ആഴ്ച യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനും യേശുവിനെ പങ്കുവെക്കാനും അവർക്കൊരു ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തു വിടും ഒരു ദിവസം അവരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈശോ രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടച്ച എന്റെ പൊന്നുമക്കള് കോളേജ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നാളെ ചെന്നിട്ട് പരമാവധി ആളുകളോട് ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം ഈശോ വീണ്ടും വരും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് അവർ തിരിച്ചു പോയി പിറ്റേ ബുധനാഴ്ച അവർ തിരിച്ചെത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അനുഭവം പങ്കുവെക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ നാണം കിട്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ നാണം കിട്ടിട്ടില്ല അച്ഛാ എന്താണ് മന പറ്റിയേ അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ പറയും ഞാൻ എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എന്റെ ക്ലാസ് മുറി ചെന്നിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാ ഒരു വലിയ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഈശോ വീണ്ടും വരും ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാണ് അതിനുള്ള മറുപടി എന്നിട്ട് ഇവൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എടുത്തിയല്ലും എന്റെ മോനെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്തേ ഈശോ വീണ്ടും വരും ഒരട്ടകാസമാണ് മറുപടി ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടും എന്നിട്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തും 
എന്നിട്ട് ഇവരെ ഇവനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടമായി ആക്ഷേപിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ദൈവം പറയുന്നു ഈശോ വീണ്ടും വരും അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സുകാർ യാക്കോബായക്കാർ മർത്തോവാക്കാർ സകലമാന ക്രിസ്ത്യാനി കൂട്ടങ്ങളും കൂട്ടമായിട്ട് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ വീണ്ടും വരും എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോണം നിങ്ങൾ കാത് തുറന്ന് കേട്ടോണം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പെന്തക്കോസ്തുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അളിയ വരുവിട ചെത്തി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അവൻ പറഞ്ഞ അളിയ നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ വരുവിടാ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ബാക്കി സകല എണ്ണവും ഇവനെ പരിഹസിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തോമാപുരംകാരെ നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോ വീണ്ടും വരും എനിക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കേമത്തരം പറയാനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ദാനം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് വരും വേണം ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിലും വരാം എനിക്കത് വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുറകിൽ മുറിയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാ കിടന്നുറങ്ങാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ രാത്രിയായി ഒരു അസമയം രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഇടി വെട്ടി ഇടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് അതുപോലെ ഇടി കേട്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഇടി വെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഇടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടി വെട്ടി അതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ അങ്ങ് ഡിലെ ഇട്ട പോലെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ സ്വരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഭയങ്കര ശബ്ദം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇടിയാണോ ഇടിയല്ല ഇത് ഇടിയാണ് ഇങ്ങനെ നിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കർത്താവ് വീണ്ടും വന്നതാണ് എനിക്കൊരൊറ്റ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൈലി ഉടുത്തോണ്ട് അവനെ എതിരേൽക്കണമല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഈശോ വീണ്ടും വരും അതായത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അഗ്രാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോ നോഹ അത് വിശ്വസിച്ചു അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അതിൻ പ്രകാരം അവൻ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി അതിൻ പ്രകാരം അവൻ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി അതായത് അവന്റെ ജീവിതം കണ്ടാൽ അറിയാമായിരുന്നു ഈ ലോകമല്ല ലോകം ഈ ലോകത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി നിന്റെ ജീവിതം കണ്ടാൽ പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കുമോ ഈ ലോകത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ ജീവിതം കണ്ടാൽ ക്രിസ്ത്യാനി മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുമോ നോഹ അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇതാ പ്രളയം വരും ആര് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞത് അവൻ വിശ്വസിച്ചു അവൻ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൻ കാത്തിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ മടുപ്പില്ലെങ്കിൽ മടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒരു ചരിത്രം പറയാം ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനം കാനാൻ ദേശത്തെത്തി താമസമുറപ്പിച്ചു ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കായി ലേവിയ ഗോത്രത്തെ ഒഴിച്ച് പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങൾക്കായി കാനാൻ ദേശം തീരെഴുതി കൊടുത്തു വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു ജോഷുവ അങ്ങനെ അവർ കാനാൻ ദേശത്ത് താമസമാക്കി സാമുവൽ എന്ന ന്യായാധിപൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരുപിടി ന്യായാധിപന്മാർ പിന്നീട് സാവൂൾ എന്ന ആദിത്യ രാജാവ് പിന്നീട് ദാവീദ് പിന്നീട് സോളമൻ സോളമന്റെ മകൻ റഹോബോവ അവന്റെ കാലത്ത് രാജ്യം രണ്ടായി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യൂത എന്നൊരു രാജ്യം ഇസ്രായേൽ എന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ അടിമകൾ അസീറിയക്കാർ വന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം കാനാൻ ദേശത്ത് താമസമുറപ്പിച്ച അവശേഷിച്ച ആ യൂത രാജ്യത്തെ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബുക്കത് നേസർ വന്ന് ആക്രമിച്ച് ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തി ആക്രമിച്ച് പ്രതാപത്തോടെ തലയുയർത്തി നിന്ന ലോകത്തെ അത്ഭുത ശില്പങ്ങളിൽ ഒന്നായ യഹൂദന്റെ ദേവാലയത്തെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി ദേവാലയത്തിലെ വിശിഷ്ടമായ പാത്രങ്ങളും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളും മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് ബാബിലോണിലേക്ക് നാട് കടത്തി അവശേഷിച്ച യൂതാരാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി
അടിമത്തത്തിന്റെ പേരാണ് ബാബിലോൺ പ്രവാസം ബാബിലോണിയൻ എക്സൈൽ ഈ ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം എസ്ര നെഹമിയ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ അതിനുശേഷമുള്ള ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു സക്കറിയ ഹഗായി തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഈ പ്രവാസത്തിന് മുമ്പ് പ്രവചിച്ച ദേശയ്യ പ്രവാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് പ്രവചിച്ചത് ജറമിയ പ്രവാസ കാലത്ത് പ്രവചിച്ചത് സക്കിയൽ അങ്ങനെ ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിൽ ഈ ജനം ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ദാനിയൽ ഷദ്രാഖ് മെഷാഖ് അബദ് നഗോ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമകളായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടവരാണ് അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ഈ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ബാബിലോൺ എന്ന മഹാസാമ്രാജ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ ബാബിലോൺ എന്ന ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ചരിത്രത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ വീരോചിതമായി നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിന്നൊരു മഹാപ്രതാപത്തിന്റെ സംസ്കാരം ലോകചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാബിലോൺ അത്യുജ്ജലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അത് ആ സാമ്രാജ്യം ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അടിമകളായി ജീവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ അതിലെ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരുവൻ പറയും ദാനിയൽ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെന്തു വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് ഒരിക്കലും ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാമ്രാജ്യം ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജനത അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരപ്പെട്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സകല വാതിലുകളും കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ട് കൂച്ചുവിലങ്ങുകളാൽ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട് കൈകാലുകളിൽ ആമം വയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത അസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ ഈ ദേശത്ത് കഴിയുകയാണ് എത്ര വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണിത് ഈ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ നമ്മുടെ ജനതക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനമുണ്ടോ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഒരു വിമോചനമുണ്ടോ വിമോചനത്തിന്റെ കാഹളനാദം എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ ജനതയ്ക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ സ്വപ്നം കാണാൻ അവകാശമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് ന്യായമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് ന്യായമുണ്ട് കാരണം ബാബിലോൺ എന്ന ഈ മഹാസാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഒരാൾക്ക് പറ്റില്ല കാരണം യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയായിരുന്നു ബാബിലോൺ നഗരത്തിന്റെ അതിര് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ആ നദിയിലെ വെള്ളം താണാല് ബാബിലോൺ നഗരത്തിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ട് നഗര കവാടങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ശത്രുവിന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിലെ വെള്ളം താഴണം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ബാബിലോൺ നഗരത്തിന് ഒരിക്കലും ശത്രുവിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംരക്ഷണ കവചമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരം പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ സാമ്രാജ്യം തകരുമോ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമോ രക്ഷപ്പെടില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ അടിയിലൂടെ നഗരകവാടം കണ്ടെത്തി ഈ നഗരകവാടത്തെ ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ നഗരകവാടത്തെ തകർത്ത് ആരെങ്കിലും അകത്ത് കയറിയാൽ ശത്രുവിനെ വിഴുങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മുതലക്കൂട്ടങ്ങളും കാവൽ ഗോപുരങ്ങളും തടാകങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നിട്ടിട്ട് വേണം നഗരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നഗരത്തിലേക്ക് ശത്രുവിനെ പ്രവേശിക്കാൻ അത് മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് ബാബിലോണ്യരും ശത്രുക്കളും ഒരുപോലെ സമ്മതിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഈ നാല് ചെറുപ്പക്കാര് വട്ടം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ അവരിങ്ങനെ പറയും ദാനിയൽ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അജയ്യമായ അപ്രതിരോധ്യമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചങ്ങലപ്പൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ദാനിയൽ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും മോചനമുണ്ട് കേൾക്കാൻ ചെവിയുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കട്ടെ ദാനിയൽ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും ഈ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാരും വിശ്വസിക്കാത്തതാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ കൗമാരക്കാരന്മാരുടെ ഇവർക്ക് വയസ്സ് പതിനേഴേ ഉള്ളൂ കൗമാരക്കാരുടെ ജൽപ്പനങ്ങളായിട്ട് ബോധവും വിവരവും വെളിച്ചവുള്ളവൻ തള്ളിക്കളയാവുന്നതേ ഉള്ളു ഇത് അവര് പറയാണ് ഇത് തകർന്നു വീഴും ഈ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വീഴും ദാനിയല് പറയുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കും എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എടാ ലോജിക്കുള്ളവന് ബുദ്ധിയുള്ളവന് സാമാന്യ ബോധവും യുക്തിയും ഉള്ളവന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് തകർന്നു വീഴും അവൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷേ പ്രവാചകന്മാർ അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ചോദിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വേദപുസ്തകം അധ്യായം വാക്യം സഹിതം പറയാം അന്നങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ദാനിയിൽ പറയും യേശയ്യ എന്നൊരു പ്രവാചകൻ എന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ നെബുക്കദിനേസർ ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശയ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എടുക്ക യശയ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങളും യശയ്യ നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും വാക്യങ്ങളും യശയ്യ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ജനം പോകുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യശയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ ജനതയെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യശയ്യ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും ഉണങ്ങിപ്പോവുക നിന്റെ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിക്കുമെന്ന് അവിടെ നാഴത്തോട് കൽപ്പിക്കും സൈറസിനെ പറ്റി ഞാൻ നിയോഗിച്ച ഇടയനാണ് അവൻ അവൻ എന്റെ ഉദ്ദേശം സഫലമാക്കുമെന്നും ജെറുസലേമിനെ കുറിച്ച് അവൾ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുമെന്നും അവിടെ നരളി ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനും രാജാക്കന്മാരുടെ അരപ്പെട്ടകൾ അഴിക്കുന്നതിനും നഗര കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടാതെ തുറന്നിടുന്നതിനും വേണ്ടി ആരുടെ വലത്ത് കൈ താൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ അഭിഷിക്തനായ ആ സൈറസിനോട് കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പേ പോയി മലകൾ നിരപ്പാക്കുകയും പിച്ചള വാതിലുകൾ തകർക്കുകയും ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഉടിക്കുകയും ചെയ്യും രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനും രാജാക്കന്മാരുടെ അരപ്പെട്ടകൾ അഴിക്കുന്നതിനും കേക്കണേ നഗര കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടാതെ തുടർന്നിടുന്നതിനും വേണ്ടി ആരുടെ വലത്ത് കൈ താൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ആ തന്റെ അഭിഷിക്തനായ സൈറസിനോട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ പോവടാ മലകൾ നിരപ്പാക്കും പിച്ചള വാതിലുകൾ തകർക്കും ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഒടിക്കും ദാനിയിൽ പറഞ്ഞു ഷദ്രാഖ് മെഷാഖ് അബദ്നഗോ നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കണം ഒരു പ്രവാചകൻ എന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ ബാബലോൺ അടിമത്തത്തിന്റെ ആ കയ്യാമം വെച്ചും കാൽവിലങ്ങ് കൊണ്ട് പൂട്ടപ്പെട്ടും കിടക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് പ്രത്യാശം പകരാനായി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജാവ് വരും ആ രാജാവ് വരുമ്പോൾ ദൈവം നദികളോട് പറയും ഉണങ്ങിപ്പോ ആ രാജാവ് ദൈവം വലതുകരം പിടിച്ച രാജാവാണ് ആ രാജാവ് മലകൾ നിരപ്പാക്കും പിച്ചളവാതിലുകൾ തകർക്കും ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഒടിക്കും ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഈ സാമ്രാജ്യം തകരുവന്നു ചുമ്മാ ചെറുപ്പക്കാര് പോഷത്തരം പറയാന്നല്ലേ ആളുകൾ പറയും പതിനേഴുകാര് ടീനേജേഴ്സ് നാല് പതിനേഴുകാരന്മാര് കൗമാരത്തിന്റെ പടി കടന്നിട്ടില്ലാത്ത പക്വതയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവന്മാര് പറയാണ് ഇത് തകരുവെന്ന് ഇത് തകരുവെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തകരും ഇത് തകരും ഈ ബാബിലോണിന്റെ കനത്ത വാതിലുകൾ തകർന്നു വീഴും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവർ അതിന് കാത്തിരുന്നു അവർ അതിന് ക്ഷമയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉപവാസത്തോടെ ജാഗരണത്തോടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് അവർ കാത്തിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രായം എൺപത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊണ്ണൂറ് അടുക്കാറായപ്പോ എൺപത്തേഴ് അടുത്തപ്പോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട എന്നെ കേട്ടാ മതി നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും ബൽഷാസർ രാജാവ് അതായത് നെബുക്കദനേസർ രാജാവിന്റെ കൊച്ചു മകൻ ബൽഷാസർ രാജാവ് നെബുക്കദനേസറിന്റെ കൊച്ചു മകൻ ബൽഷാസർ രാജാവ് ബാബിലോണിന്റെ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോ ദേശീയ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോ ആയിരം പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സിംഹാസനസ്ഥനായി പ്രജാപതിയായി വാഴുന്ന ഈ ചക്രവർത്തി ആയിരം പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉൾപ്രേരണ ഉണ്ടായി പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വിരുന്നു കൊടുക്കാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ 
ജറുസലേം ദേവാലയം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയപ്പോ ചാമ്പലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്ത അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ ദേവാലയത്തിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലുണ്ട് ബൽഷാസ രാജാവ് പറഞ്ഞു വല്യപ്പൻ ജറുസലേമിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പടയാളികൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അവൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് മദ്യം ഒഴിച്ച് വിളമ്പാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് അവർ അവരുടെ സർവശക്തനെ യഹോവയായ ദൈവത്തെ യഹോവ എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് പ്രധാന പുരോഗതി ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം ആ പേര് ഉച്ചരിച്ച ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാധവനായി കർത്താവ് എന്നവർ വിളിച്ച അവർ ഭയത്തോടെ നോക്കി കണ്ട അവർ ആ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാധന പഞ്ചപുച്ചമടക്കി സമർപ്പിച്ച മഹത്വമുള്ള അവരുടെ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ച നീരാചനം സമർപ്പിക്കാൻ പാനീയ ബലി അർപ്പിക്കാൻ അവർ 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 കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പാത്രം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് കള്ളൊഴിക്കണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ മദ്യമൊഴിച്ച് ആയിരം പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വിളമ്പിക്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബൽഷാസ് രാജാവ് ആശ്രസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഈ സിംഹാസനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അവനിരിക്കുന്നതിന്റെ വലതുവശത്ത് മുകളറ്റത്ത് ഭിത്തിയിൽ നല്ല പച്ച വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ ദൈവത്തിന്റെ കരം ആ ഭിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി മെനെ മെനെ തെക്കേൽ പാർസീൻ രാജാവിന് പിടികിട്ടിയില്ല എന്നാടാ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും ചോദിച്ചു ആളുകൾ പറഞ്ഞു അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരുത്തനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ അത് ദാനിയൽ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പണ്ടത്തെ ചെറുക്കനല്ലത് ഇപ്പൊ ആള് പ്രായമായി അപ്പച്ചനാ വർഷങ്ങളിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇയാളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് ഇവന്റെ അപ്പനെയും അപ്പന്റെ അപ്പനെയും കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അവനോട് ഈ ദാനിയൽ എന്ന പ്രവാചകനോട് ബൽഷാസ്ത്ര ചോദിച്ചു അറിയാവും ചോദിച്ചത് അർത്ഥം മെനെ മെനെ തെക്കേൽ പറശീന്റെ അദൃശ്യമായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് ഭിത്തിയിൽ ഇപ്പൊ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു പേടിച്ച് പറക്കി ഇപ്പൊ ദാനിയിൽ പറഞ്ഞു പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അർത്ഥം പറയട്ടെ പറഞ്ഞാൽ നീ പിടയ്ക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് വിറയ്ക്കും പറയട്ടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ തൂക്കി നോക്കി സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുകയാണ് അഹങ്കാരി അഹങ്കാരി സർവശക്തനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു ജനത ഉപയോഗിച്ച വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ മദ്യം ഒഴിച്ച അഹങ്കാരി ദൈവം നിന്നെ തൂക്കി നോക്കി നിനക്ക് തൂക്കമില്ലടാ രാജ്യം നിന്നിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി കേട്ടോ മേദിയ പേർഷ്യൻ രാജവംശം മീതോ പേർഷ്യൻ എംപയർ ലോകചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം മീതോ പേർഷ്യൻ എംപയർ ആ രാജവംശത്തിന്റെ ശക്തനായ രാജാവ് ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ പേര് സൈറസ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അവന്റെ പേര് സൈറസ് നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് ദൈവം പറഞ്ഞു എസ് ഐ ആയിലൂടെ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനും രാജാക്കന്മാരുടെ അരപ്പട്ട അഴിക്കുന്നതിനും നഗര കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടാതെ തുറന്നിടുന്നതിനും വേണ്ടി ആരുടെ വലതുകരം ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ആ എന്റെ അഭിഷിക്തനായ സൈറസിനോട് പറ ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പേ പോവും കുന്നുകൾ നിരപ്പാക്കും പിച്ചള വാതിലുകൾ തകർക്കും ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഒടിക്കും നിന്റെ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിക്കും സൈറസ് ആ രാജാവ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നു ബാബുലോണിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കാൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ യുഫ്രട്ടീസ് നദിയിലെ മുഴുവൻ വെള്ളവും വറ്റി വരണ്ട് നദി ഉണങ്ങാൻ പാകത്തിൽ അയാൾ ബാബുലോണിലെ രാജാവ് അറിയാതെ യുഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ നാല് ചുറ്റിനും കനാലുകൾ വെട്ടി സജ്ജമാക്കി വെച്ചിരുന്നു ബാബുലോണിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവം നടക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ബൽഷാസർ ആയിരം പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ മദ്യം വിളമ്പിയ ആ രാത്രിയിൽ സൈറസ് സൈറസ് എന്ന മീതോ പേർഷ്യൻ രാജ്യവംശത്തിന്റെ പ്രജാപതി ബൽഷാസർ രാജാവ് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മദ്യം കുടിച്ച് മയങ്ങുമ്പോ കാവൽ ഗോപുരങ്ങളിൽ കാവൽ നിന്ന് പടയാളികൾ മദ്യപ് ചുന്മത്തരായിട്ട് ലഹരിയുടെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ മനം മയങ്ങി ശരീരം ബോധമില്ലാതെ വെളിവില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ രാജ്യം മുഴുവൻ ബോധമില്ലാതെ കിടന്ന് മദ്യലഹരിയിൽ ആറാടിയൊരു രാത്രിയിൽ സൈറസ് എന്ന ഈ മഹാപ്രജാപതി 
യൂഫ്രട്ടീസ് നദിക്ക് നാല് ചുറ്റിനും വെട്ടിയ കനാലുകളിലൂടെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിലെ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നദി വറ്റിച്ച് പന്ത്രണ്ട് കവാടങ്ങൾ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് നിരസ്യമായ വിധത്തിൽ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഭാഗത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന രാത്രിയിൽ ഈ സൈറസിന്റെ പട്ടാളം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കവാടങ്ങൾ തകർത്ത് ബാബുലോണിന്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ കാവൽ ഗോപുരങ്ങളിൽ ആളില്ല അവിടെ നിന്ന ഈ വൻ ഈ മുതലകളെ ആ ചീങ്കണികളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് നഗരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ബൽഷാസർ രാജാവിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് സൈറസ് ബൽഷാസറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അന്തപുരത്തിൽ അവന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി അവന്റെ തല അറുത്ത് മാറ്റി ആ രാത്രിയിൽ ചത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം മീതോ പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിന് കീഴടങ്ങി യകൂദന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഈ സാമ്രാജ്യം തകരും ചത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം പറഞ്ഞത് നടക്കണം മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് പരാജയപ്പെടാം ദൈവം പറഞ്ഞത് നടക്കും ദൈവം പറഞ്ഞു ആകാശം മാറും ഭൂമി മാറും എന്റെ വാക്കിന് മാറ്റമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് നടന്നിരിക്കും ഇനി ആരെന്ത് ബഹളം വെച്ചാലും ദൈവം പറഞ്ഞത് നടന്നിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പൂർത്തിയായിരിക്കും അതേ തുറന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ നോഹയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു മോനെ ദൈവ പ്രളയം വരാൻ പോവാ പെട്ടകൊണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസം മൂലമാണ് ലോകം അന്ന് വരെ കാണപ്പെടാതിരുന്നവയെ പറ്റി ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തപ്പോ തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയഭക്തിയോടെ പെട്ടകം നിർമ്മിച്ചത് എട്ട് പേരാണ് ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇതുമൂലം അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന നീതിയുടെ അവകാശം ആവുകയും ചെയ്തു എഴുന്നേക്കാമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ദുരിതങ്ങളിലോ പ്രയാസങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ വേദനിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കണം ഈ സാമ്രാജ്യം തകരും ഈ അടിമത്തം മാറും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ വൈതലേ നീ പുറത്തു വരും സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് പറയുന്നത് മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം എന്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം നിന്നെ പിരിയില്ല മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം എബ്രാഹിം എന്റെ വത്സല പുത്രൻ എന്റെ ഓമനക്കുട്ടൻ അവന് വിരോധമായി പെരുമാറുമ്പോഴെല്ലാം അവന്റെ സ്മരണ എന്നിൽ ഉദിക്കുന്നു മകനെ എനിക്ക് നിന്നോട് നിശ്ചയമായ കരുണ തോന്നുന്നു മക്കളെ വിശ്വസിക്കു വിശ്വസിക്കു കർത്താവിന്റെ വചനം പരാജയപ്പെടില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം തോറ്റുപോവില്ല വിശ്വസിക്ക് നിന്റെ തലവര മാറും പറ ആമേൻ നിന്റെ തലവര മാറും പറ ആമേൻ ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തും പറ ആമേൻ ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഈ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരും ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരും ഈ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരും ഈ അടിമത്തത്തിന്റെ ചെങ്ങല പൊട്ടും ഈ സാമ്രാജ്യം തകരും ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാണ്ട് കരങ്ങളും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്ക് വിശ്വാസം ശക്തമാവട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയാൻ വിശ്വാസം ശക്തമാവട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് ആരെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കണ്ണടച്ച് സ്തുതിച്ച് ചൊത്തി സ്തുതിച്ച് ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് അപ്പസ്തോലമാർ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ലൂക്ക പതിനേഴ് അഞ്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഈ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ചങ്കുപൊട്ടി ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തി വിളിച്ച ഈശോയോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രതി ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു കൊലയ്ക്കുള്ള ആടുകളെ പോലെ കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ോകത്തുള്ളവയ്ക്കോ വരാനുള്ളവയ്ക്കോ ദൂതന്മാർക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല കർത്താവിന്റെ പക്ഷത്ത് ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കാമോ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സമയമുണ്ട് 
നമുക്ക് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാം പെട്ടെന്നെടുത്തെ ജെറീക്കോ മതിലുകൾ ഉയർന്നു നിന്നാൽ അതിന്റെ വലിപ്പം സാരമില്ല ഒന്നിച്ച് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ വൻമതിൽ വീഴും കാൽ ചുവിട്ട് ജെറീക്കോ കോട്ടയുടെ പതനം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുകയാണ് കത്താ ഒരു പ്രേരണ തരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുകയാണ് മറ്റേ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചാടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് ആ ഭാഗം എടുത്ത് തുറന്നു വെക്കുക ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം വായിക്കാമോ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭയന്ന് ജെറീക്കോ പട്ടണം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കിയിരുന്നു ആരും പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ അകത്തേക്ക് വരികയോ ചെയ്തില്ല കർത്താവ് ജോഷുവായോട് അരുളി ചെയ്തു ഇതാ ഞാൻ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തെ അതിന്റെ രാജാവിനോടും യുദ്ധവീരന്മാരോടും കൂടെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ യോദ്ധാക്കൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും നടക്കണം ഇങ്ങനെ ആറു ദിവസം ചെയ്യണം ഏഴ് പുരോഗതന്മാർ ആട്ടിൻ കൊമ്പും കൊണ്ടുള്ള ഏഴ് കാഹളവും പിടിച്ച് വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കണം ഏഴാം ദിവസം പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം മുഴക്കുകയും നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കുകയും വേണം അവർ കാഹളം മുഴക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആറ് തട്ട് കസിക്കണം അപ്പോൾ പട്ടണത്തിന്റെ മതിൽ നിലം പതിക്കും നിങ്ങൾ നേരെ ഇരച്ചു കയറുക നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവ പുരോഹിതന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വാഗ്ദാന പേടകം എടുക്കുക ഏഴ് പുരോഹിതന്മാർ കർത്താവിന്റെ പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഏഴ് കാകളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ അവൻ ജനത്തോട് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുവൻ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുവൻ ആയുധധാരികൾ കർത്താവിന്റെ പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജെറീക്കോ പട്ടണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാബിലോണിലെ കോട്ട പോലെ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം പോലെ ഒരിക്കലും ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവരും മറ്റുള്ളവരും വിചാരിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു വലിയ കോട്ടയുടെ പേരാണ് ജെറീക്കോ കോട്ട ജോഷുവായുടെ മുമ്പില് പ്രതിരോധിക്കാനാവാത്ത അതിശക്തമായി അജയ്യമായി തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ കോട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോട്ട പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുണ്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സമയം തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മൂന്ന് മതിലിനെ കുറിച്ച് പറയാം മൂന്ന് മതിൽ മൂന്ന് കോട്ട ഒന്നാമത്തെ മതിൽ ജോസഫിന്റെ മതിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിബന്ധം അതാണ് മതിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിബന്ധം അതാണ് മതിൽ എടുത്തോളുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണത് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുത്തോ നീരുറവയ്ക്കരികെ നിൽക്കുന്ന പല സമൃദ്ധമായ വൃക്ഷമാണ് ജോസഫ് എന്നോട് വായിച്ചേ നീരുറവയ്ക്കരികെ നിൽക്കുന്ന പല സമൃദ്ധമായ വൃക്ഷമാണ് ജോസഫ് അതിന്റെ ശാഖകൾ മതിലിന് മീതെ പടർന്നു നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ശാഖകൾ മതിലിന് മീതെ പടർന്നു നിൽക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ മതിൽ ഇതാണ് ജോസഫിന്റെ മതിൽ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ മതിൽ ഇതാണ് ജോസഫിന്റെ മതിൽ അതായത് ജോസഫിനെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഉപമിക്കുകയാണ് ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ജോസഫ് ഒരു മരമാണ് ഒരു മരം ആ മരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മതിൽ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എല്ലാം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലേ പറ്റൂ അതായത് ജോസഫ് ഇതാണ് ജോസഫ് കാണാമോ ഇതാണ് ജോസഫ് കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഈ ജോസഫ് ഈ ജോസഫ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ക്യാമറ അതെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ജോസഫ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എങ്കിലേ അവർക്ക് കാണൂ ആ അതെ ഈ ഗ്ലാസ് കാണാമോ ഇതാണ് ജോസഫ് 
ഈ ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഒരു മതിൽ ഒരു മതിൽ ജോസഫ് ഒരു മരമായിട്ടല്ല ജനിച്ചത് ജോസഫ് ഒരു മരമാവുന്നതിന് മുമ്പ് ജോസഫ് ഒരു ചെടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജോസഫ് എന്ന കൊച്ചു ചെടിയാണ് ആ ചെടിയുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഒരു മതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്താണ് ജോസഫ് ഇതെന്താണ് മതിൽ ഈ ജോസഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ചെടിയാണ് ചെടി ചെടിയാണ് ഈ ചെടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മതിൽ ഈ ജോസഫ് ഒരുപാട് കൊന്ത ചൊല്ലി ഒരുപാട് നൊവേന ചൊല്ലി ഒത്തിരി കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തി ഒത്തിരി ഉപോസിച്ചു ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ജോസഫ് എന്തിനാണ് ഈ മതിലൊന്ന് മാറുമോ ഈ മതിലൊന്ന് മാറുമോ ഈ മതിലൊന്ന് മാറുമോ മതില് മാറിയില്ല ജോസഫിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു ജോസഫ് എന്ന ചെടി ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മതിൽ മതിൽ മതില് മാറിയില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മതിൽ ഇപ്പൊ ജോസഫിനെ കാണാമോ ഇപ്പൊ ജോസഫിന് ജോസഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ജോസഫിന് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഒരു മതിൽ ജോസഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജോസഫ് ഒരുപാട് കൊന്തയല്ലേ ഒത്തിരി ധ്യാനം കൂടി അട്ടപ്പാടി അണക്കര അടിവൈൻ പിന്നെ എന്തല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ ധ്യാനം കൂടി ജോസഫ് ഇവിടുണ്ട് പക്ഷെ മതില് മാറിയില്ല അമ്മച്ചി മതില് മാറിയില്ല അമ്മച്ചി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ധ്യാനം അമ്മച്ചി മതില് മാറിയില്ല ജോസഫ് മതിൽ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുകയാണ് ജോസഫ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു മതിൽ മാറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് കാണാമോ ചെറുതായിട്ട് കാണാമോ ജോസഫ് വളർന്ന് 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 മതിലിനേക്കാൾ വലുതായി ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ശാഖകൾ മതിലിന് മീതെ പടർന്നു നിൽക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാമോ ചില മതിലുകൾ അങ്ങനെയാണ് അത് തകരില്ല പക്ഷെ ആ മതിലിന് മീതെ ദൈവം നിന്നെ വളർത്തും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ ചില മതിലുകൾ അങ്ങനെയാണ് അത് തകരില്ല പക്ഷെ ആ മതിലിന് മേളിൽ നീ വളരും ക്ഷീണിച്ചു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇതാണ് ജോസഫിന്റെ മതിൽ മനസ്സിലായല്ലോ വിശ്വസിച്ചോണം അപ്പന്റെ മദ്യപാനം വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ അപ്പന്റെ മദ്യപാനം മാറിയില്ല പക്ഷെ മകൻ മഹാവിശുദ്ധനായി അപ്പന്റെ മദ്യപാനം എന്ന മതിലിന് മീതെ മകൻ എന്ന മഹാവിശുദ്ധന്റെ ശാഖകൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതായത് ചില മതില് മാറില്ല മക്കളെ അത് മാറണ്ട ആ മതിലിന് മീതെ ദൈവം നിന്നെ വളർത്തണം രണ്ടാമത്തെ മതിൽ ദാവീദിന്റെ മതിൽ പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ മതിൽ കാണുന്നത് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം അങ്ങന്റെ ദൈവം കൊളുത്തുന്നു എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ അന്ധകാരം അകറ്റുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് അവിടുത്തെ സഹായത്താൽ ഞാൻ സൈന്യ നിരയെ ഭേദിക്കും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഞാൻ കോട്ട ചാടിക്കടക്കും ആദ്യത്തെ മതിൽ ആദ്യത്തെ മതിൽ കാണാലോ ആദ്യത്തെ മതിൽ അത് തകർന്നില്ല പക്ഷെ ജോസഫ് അതിന്റെ മേളിൽ വളർന്നു രണ്ടാമത്തേത് ദാവീദിന്റെ മതിലാണ് ദാവീദിന്റെ മതിൽ ഇത് മതിലാണേ വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണേ നാളെ ഇനി കുറ്റം പറയരുത് സ്പ്രിങ്ക്ളർ എടുത്ത് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു അവനെ മുടക്കണം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ കർത്താവ് എന്നോട് കരണ കാണിക്കണേ വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണേ ഇതിങ്ങോട്ട് നോക്ക് മതിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക 
ആരുടെ മുമ്പിൽ ദാവീദിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് വെറും മതിലല്ല ഇത് കോട്ടയാണ് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇത് കോട്ടയാ അമ്മച്ചി സ്തോത്രാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോണം ഇത് കോട്ടയാണ് അമ്മച്ചി കോട്ട ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വായും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ ഇത് കോട്ടയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഉഗ്രൻ മൂന്നാല് അമ്മച്ചിമാര് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അവർ നല്ല സൂപ്പറാണ് അതിന് പുറകെ ഇരുന്ന് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് വഴപ്പുന്നത് അമ്മച്ചിമാര് സൂപ്പറാണ് അമ്മച്ചി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അമ്മച്ചി ഇത് കോട്ടയാണ് അമ്മച്ചി ഇതെന്താ അമ്മച്ചി കോട്ട ഈ കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ ദാവീദ് ഇതേ കാണാമോ ദാവീദ് ഈ കറുത്ത ദാവീദ് ഈ കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ ദാവീത് കൊന്തയൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടയിലൊഴിഞ്ഞു കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തി കുർബാനിക്ക് കൂടി കൺവെൻഷൻ കൂടി എന്നെ നോക്ക് ഞാനാണ് ദാവീത് ഞാനാണ് ദാവീത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊങ്ങട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ പൊങ്ങട്ടെ ക്യാമറ എന്റെ കൈ കാണട്ടെ എന്റെ മുമ്പിൽ മതിൽ കാണാവോ ഞാൻ ആരാണ് അനിയലച്ചനല്ല ദാവീദ് ആ ഞാൻ ദാവീദാണ് ഞാൻ ദാവീദാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊങ്ങട്ട് വലിയ മതിലായത് ഓക്കെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മതിൽ ദാവീദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ കോട്ട ഈ കോട്ട ഞാൻ ചോടി കിടക്കും ശ്രദ്ധിക്കേ നിന്നെടുത്ത് നിന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിൽക്കാണ് മതിൽ ഇവിടെ എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെടുത്ത് നിന്നാൽ ഞാൻ എത്ര ചാടിയാലും എനിക്ക് ചാടിക്കിടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ എനിക്കിത് ചാടാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള പറ്റും എന്നെ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഞാൻ പുറകോട്ട് പോണം പുറകോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഓടി വന്ന് ഒരു ചാട്ടം ചാടിയാൽ ഇത് ഞാൻ ചാടും മനസ്സിലാവുന്നോ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട വിശ്വാസി നീ കോട്ടയെക്കാൾ വലുതാവില്ല പക്ഷെ ദൈവം നിന്നെ ചാടി കിടക്കാൻ സഹായിക്കും അതിന് നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഇപ്പൊ നിന്നാ പോരാ കുറച്ച് പുറകോട്ട് വരണം നീ കുറച്ച് താഴ് നീ കുറച്ച് ഉപവസിക്ക് നീ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് നീ കുറച്ച് എളുപ്പപ്പെടും നീ ഒരു ധ്യാനം കൂട് നിനക്ക് ചാടാം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരിയാ മൂന്നാമത്തേതാണ് ജോഷുവായുടെ കോട്ട അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ജെറീകോ കോട്ട ജോഷുവായുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കോട്ട ആദ്യത്തേത് ഒരു ചെറിയ മതിലാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇത്തിരിയുടെ വലിയ ഒരു കോട്ടയാണ് ചാട ചാടിക്കിടക്കാവുന്നതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിപ്പോവല്ലേ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോട്ടയുണ്ടല്ലോ അത് അതിന് മേളിലൊന്നും ആർക്കും വളരാൻ പറ്റില്ല ആ കോട്ടയൊന്നും ആർക്കും ചാടിക്കിടക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല കാരണം ഈ കോട്ടയുടെ മേളിൽ ആറ് വരി പതയാ അതെങ്ങനെ ചാടിക്കിടക്കുന്നു എടാ അതിന് മേളിൽ കൂടെ ആറ് വണ്ടി പോവുക അപ്പൊ എന്നെ പോലൊരു ദുർബലൻ ഈ കോട്ട ചാടിക്കിടക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം കോട്ടയുടെ മേളിൽ ആറ് വരി പതയാണ് അതുപോലെ വലിയ കോട്ടയായത് അപ്പൊ എനിക്ക് ചാടി കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കോട്ടയ്ക്ക് മീതെ വളരില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ മെനക്കെട്ടാൽ ഈ കോട്ട ഇടിയില്ല മോനെ നിന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ടും നീ കോട്ട ഇടിയില്ലടാ കർത്താവേ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സാത്താനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്റെ മാനുഷിക ശക്തി അപര്യാപ്തമാണ് നിനക്ക് ശേഷി കുറവാണ് സാധാനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മാനുഷ ശക്തി കൊണ്ട് നിനക്ക് പിശാജിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പൊന്നു മോനെ നീ എത്ര ചാടിയാലും ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല മക്കളെ നിനക്ക് വളരാൻ പറ്റത്തില്ല മക്കളെ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് മേളിൽ നിനക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് പൊന്നു കർത്താവ് പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യും കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു പണിയുണ്ടടാ മക്കളെ എന്താണോ എല്ലാരെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു തോമാപുരം കൺവെൻഷൻ വിളിക്കല്ലേ എല്ലാം വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പനും അമ്മയും പിള്ളേരും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും 
രോഗിയും ഗർഭിണിയും കുഞ്ഞും എല്ലാം വന്നു വന്നപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു ആറു ദിവസം ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും വട്ടം ചുറ്റി നടക്കടാ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് തവണ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴ് മാറും പതിമൂന്ന് തവണ പതിമൂന്ന് തവണ നടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് തവണ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ദിവസം നല്ല ആളാ കാരണം ഇതെന്താന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ ഫസ്റ്റ് ഡേയില് നല്ല ആള് വരും കാരണം ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലോ അതിന് വരും വന്നപ്പോ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും നടക്കുവാ അപ്പൊ കലുങ്കയിൽ നിൽക്കുന്നവനും കയ്യാലപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവനും മതിലെ നിൽക്കുന്നവനും ഒക്കെ കളിയാക്കും അവന്റെ ഒരു അയ്യോ അവന്റെ ഒരു പക്ഷെ ഈ പാവത്തിന് അതേ അറിയൂ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല വിവരം ഇല്ല സമ്പത്തില്ല സ്വാധീനം ഇല്ല അംഗബലമില്ല കായിക ശക്തി ഇല്ല ആരും ഇല്ല ആകെ പാടാൻ അറിയാം പറയാൻ അറിയാം നടക്കണ മക്കളെ കുടുംബത്തില് ജെറിക്കോ പോലൊരു മഹാകോട്ട ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധം തീർത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നടന്നോടി കൊച്ചമണി എന്ന് പറഞ്ഞു നീ നടന്നോ കൊച്ചമണി ഒരു വേദപുസ്തകം പിടിച്ച് കൊന്തയൊക്കെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥന പുസ്തകം പിടിച്ച് ഞാനുകൂരി പറഞ്ഞു കൊച്ചമണി നടപ്പാ ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നടന്നു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നടന്നു പത്ത് പ്രാവശ്യം നടന്നു ഭയങ്കര കോട്ടയാന്ന് ഇത് അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഇട ഒരു വാരി കുന്തം കയ്യിലില്ല ഒരു ബ്ലേഡ് പോലും കയ്യിലില്ല എടാ ഒരു ഒരു പേനാക്കത്തി നഖം വെട്ടി പോലും ഇല്ല നിവാരുടെ ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുട്ടു സൂചി പോലും അമ്മച്ചി ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുട്ടു സൂചി പോലും ഇല്ല അമ്മച്ചി നടപ്പാ എടാ പിക്കാസ് എടുത്തോണ്ട് വേടാ മൺമട്ടി എടുത്തോണ്ട് വേടാ എടാ 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 നീ 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 വല്ല മഴുവോ വാളോ വെട്ടുകത്തിയോ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വാ ഇത് ഈ കോട്ട പൊളിക്കണ്ടേ അതിങ്ങടയിലൊന്നുമില്ല അതിങ്ങടയിലുള്ളൂ എന്റെ അമ്മേ നിന്റെ ഇതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ മാരകായുധം ഇല്ല കട്ട് മിസൈൽ ഇല്ല നിന്റെ ആറ്റംബം ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ആകെ ഇതേ അറിയാവൂ അല്ലേലുയോ അതേ അറിയൂ അല്ലേലുയോ അതേ അറിയൂ അങ്ങനെ നടപ്പായി അമ്മ എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നു ഒരു മണൽ തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മണൽ തരി പോലും ഞാൻ എന്റെ പൊട്ടബുദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്റെ പൊന്ന് കർത്താവേ എനിക്കിതിനേക്കാളും വിവരമുണ്ട് നീ ഭയങ്കര ദൈവമൊക്കെയാണ് എനിക്കിതിനേക്കാളും വിവരമുണ്ട് എന്തേ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ ഇത്രയും ആള് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു തളർവാത രോഗി എഴുന്നേറ്റാൽ നാളെ അമ്പതിനായിരം പേര് വരും ദൈവം എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൂടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോ ഒരു രണ്ട് കല്ലം കളകണം പിറ്റേ ദിവസം ഇരട്ടി ആള് വരും നടക്കാൻ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാമോ ആദ്യ അഞ്ഞൂറ് പേര് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇരുന്നൂറേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ് പേര് വന്നില്ല അവര് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വെറുതെ നടക്കാന്നേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ നടക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മണൽ തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പൊട്ടബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കർത്താവെ നിനക്കൊരു മിനിമം ലോജിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വിടായിരുന്നു പൊന്ന് കർത്താവെ അതായത് നീ ആദ്യത്തെ ദിവസം എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞ് നടന്നപ്പോഴേ ഒരു അഞ്ചാറ് കല്ലിളകി വീണായിരുന്നെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ആയിരം പേര് വന്നേനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മണൽ ഇളകിയിട്ടും കല്ലിളകിയിട്ടും ആരും വരണ്ട ആരും വരണ്ട വിശ്വാസത്തോടെ വരുന്നവൻ വന്നാ മതി അങ്ങനെയുള്ളവൻ നടക്കട്ടെ ഒന്ന് ഒരു മണൽ തെരി പോലും ഇടിഞ്ഞില്ല രണ്ട് 
ഒരു മണൽ തെരുവ് പോലും ഇടിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് ഒരു മണൽ തെരുവ് പോലും ഇടിഞ്ഞില്ല നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണൽ തെരുവ് പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസവും അവർ വന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും നടന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ തവണ നടന്ന് തീരുന്നത് വരെയും കോട്ടയുടെ അവസാനത്തെ മുനമ്പിലെത്തുന്നത് വരെയും ഒരു മണൽ തെരുവ് പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനം പതിമൂന്നാമത്തെ നടപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അവർ ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ചു എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഈ കോട്ട ഇടിയും ഈ കോട്ട ഇടിയും അവസാനം വരെ നീ നിക്കണം ഇത് ഇടിയും നിരുന്നിട്ട് ജോഷുവയുടെ മുമ്പിലെ കോട്ട ആ കോട്ട ഇടിഞ്ഞത് ആരാധിച്ചപ്പോഴാണ് അംഗബലം കൊണ്ടോ ആയുധബലം കൊണ്ടോ കായികശേഷി കൊണ്ടോ ഇടിയാത്തൊരു കോട്ട ഇടിഞ്ഞത് അത് ഇടിഞ്ഞു വീണത് ആരാധിച്ചപ്പോഴാണ് തയ്യാറായിക്കും ആരാധിക്കാം ആരാധനയിൽ ഈ കോട്ട ഇടിയും ചെറുപ്പക്കാരാ നീ മനസ്സ് മടുത്ത് നിൽക്കല്ലടാ മോനെ ഈ കോട്ട ഇടിയുമടാ നീ ആരാധിക്കും അമ്മേ ഒരു മുഴം കയറിൽ തൂങ്ങിയാടാൻ നീ കാത്തു നിൽക്കല്ലേ അമ്മേ നീ ആരാധിക്കും ഈ കോട്ട ഇടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ വഴുക്കുന്ന വരമ്പിലൂടെ നീ തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വരമ്പിലൂടെ നടക്കല്ലേ ഡി നീ ആരാധിക്കും ഈ കോട്ട ഇടി പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബനാഥ നീ ആരാധിക്കും ഈ കോട്ട ഇടി 